നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി വി മുരളീധരൻ എം പിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത് ഭവന്റെ ഗ്രാമോത്സവം നാടൻ കലകളുടെ സംഗമമായി ബഹുഭാഷാ സാംസ്കാരിക സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനം കോട്ടശ്ശേരി മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം പതിനാലിന് തുടങ്ങും തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എത്തും ചിത്രകാരൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കരയുടെ നാട്ടുവെളിച്ചം ചിത്രപ്രദർശനം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ തുടങ്ങി വിമല രണതിവേദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സെമിനാർ നടന്നു വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ പച്ചക്കറി ചന്തകൾ ഒരുക്കി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിഷു ചന്ത തുടങ്ങി ജില്ലാ ആം റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പുരുഷ വനിതാ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം ആവേശമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി എം പി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി ജില്ലയിലെത്തിയ വി മുരളീധരൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നൽകിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി ജില്ലയിലെത്തിയ വി മുരളീധരന് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്വീകരണം നൽകിയത് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം നൽകി പാവപ്പെട്ടവരെ പറ്റിച്ചതിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടിയാണ് ത്രിപുരയിൽ കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഒന്നര ശതമാനം മാത്രം വോട്ട് ലഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷം മാത്രമായിട്ട് മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഭരണത്തിലേറ്റിയത് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് കേരളമാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വലായുധൻ കൊവ്വൽ ദാമോദരൻ കെ ബൽരാജ് ശോഭന ഏച്ചിക്കാനം എം ഭാസ്കരൻ എൻ മധു ഇ കൃഷ്ണൻ വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാടൻ കലകളുടെ സമന്വയമായി കിഴക്കുംകര ചൈതന്യ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത് ഭവന്റെ ഗ്രാമോത്സവം അരങ്ങേറി ബാലഭവന്റെ ബഹുഭാഷാ സാംസ്കാരിക സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ പലമയിൽ ഒരുമയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമോത്സവം നടന്നത് നാടൻ കലകളുടെ സമന്വയമായി കിഴക്കുംകര ചൈതന്യ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത് ഭവന്റെ ഗ്രാമോത്സവം അരങ്ങേറിയത് ഭാരത് ഭവൻ ബഹുഭാഷാ സാംസ്കാരിക സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലമയിൽ ഒരുമയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമോത്സവം നടന്നത് ഗാനരചയിതാവും കവിയുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പിനേക്കാൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇന്നാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ 
ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ എടുക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഒരു ഈ സന്ദർഭം ഒഴിവായാൽ എനിക്ക് ഈ ഇത് നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ നഷ്ടത്തിനേക്കാൾ അണ്ടമായ കാത്തിരിപ്പിനേക്കാൾ ഈ ഒരു ലാഭം വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലവുമാണ് വളരെ കാലം മുമ്പ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു വേദിയിലെ ശ്രീ മാങ്ങാട് ബാലകൃഷ്ണ മാങ്ങാടാണ് സന്താനിയനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ആ കോളേജിൽ നെഹ്റു കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നതും ബാലകൃഷ്ണ മാങ്ങാട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സുധീര എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയാണ് എത്രയോ വേദികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു നല്ല അസ്ലായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിരാമ മാഷ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പേര് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയേണ്ടി വരും എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരർക്കും പിന്നെ കലാകാരന്മാർക്കും പിന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും നാടകക്കാർക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ കെ പി സുധീര പ്രഭാഷണം നടത്തി എഴുത്തുകാരൻ പി വി ഷാജികുമാർ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഭാരത് ഭവൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻമാരായ വി വി രമേശൻ കെ പി ജയരാജൻ സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി അംഗം രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് എം വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുളം ചെണ്ട തിരുവാതിര നാടൻപാട്ട് അലാമിക്കളി പൂരക്കളി തായമ്പക കളരിപ്പയറ്റ് കോൽക്കളി മുടിയേറ്റ് യക്ഷഗാനം എന്നീ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വാദകർക്ക് കൗതുകമായി കോട്ടച്ചേരി മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ജി സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു കോട്ടച്ചേരി മേൽപ്പാലം തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പതിനാലിന് വൈകിട്ട് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ തറക്കല്ലിടും മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷനാവും പി കരുണാകരൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും കോട്ടച്ചേരി ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ സമീപത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മേൽപ്പാലം ആവിക്കര റോഡിലെത്തുന്ന വിധമാണ് രൂപകൽപ്പന പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് നിർമ്മാണം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ മാത്രമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി അനുവദിച്ചു മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ പടന്നക്കാടിനും ചിത്താരിക്കും ഇടയിലെ തീരവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാവും വ്യാപാര ഭവനിൽ ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സുലൈഖ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എം ടി ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് മുറിയനാവി നഗരവികസന കർമ്മസമിതി സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി യൂസഫ് ഹാജി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളായ എ വി രാമകൃഷ്ണൻ എം പൊക്ലൻ ബംഗളം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കൺവീനർ എ ഹമീദ് ഹാജി ടി മുഹമ്മദ് അസ്ലം സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എൻ എ ഖാലിദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനെ ചെയർമാനായും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശിനെ കൺവീനറായും തെരഞ്ഞെടുത്തു ചിത്രകാരൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കര തൊഴിലിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നാട്ടുവെളിച്ചം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ തുടങ്ങി 
ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി പ്രഭാകരൻ ചിത്ര പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയമായി ചിത്രരചന അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ ചിത്രകാരൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കര തൊഴിലിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നാട്ടുവെളിച്ചം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ തുടങ്ങി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമുഖ ചിത്രകാരൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഹനചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ചിത്രകാരൻ എരുംപുരം മുഹമ്മദ് കവി പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോമ്പാല കെ സുചിത്ര ശ്യാംബാബു വെള്ളിക്കോത്ത് ജി എം ടി ഫ്രണ്ട്സ് രക്ഷാധികാരി കെ അനീഷൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുതും വലുതുമായ നാൽപ്പതോളം അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗുകളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ആറ് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് പതിമൂന്നിന് പ്രദർശനം സമാപിക്കും ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായി പാടുപെടുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് ജോത്സരെ അപ്പോഴതാണ് പ്രശ്നം അതിന് ഗണിക്കൊന്നും വേണ്ടടോ പിന്നെ അതിന് എന്റെ സഹായം തിനാ ആ ബാലാജി ഫിനാൻസിൽ പോയാ പോരെ ബാലാജി ഫിനാൻസോ അതെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഗിരിജാ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബാലാജി ഫിനാൻസ് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഒന്ന് അവിടം വരച്ചല്ലോടോ എല്ലാം ശുഭാവും ഞാൻ വളർന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും വളരണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ബാലാജി ഫിനാൻസിലൂടെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് ഗിരിജ കോംപ്ലക്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ലൈഫ്സ് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് സ്വർണ്ണാഭരണ വ്യാപാര രംഗത്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയ സമ്പന്നത കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൂടുതൽ സെലക്ഷനുകളുമായി ഇനി കാഞ്ഞങ്കാട് സിറ്റി സെന്ററിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത വിലക്കുറവിൽ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ പഴയ ആഭരണങ്ങൾക്ക് കൂടിയ വില ലളിതമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് സിറ്റി സെന്റർ നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഇമാനുവൽ സിൽസിനെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാടിന് ഒരായിരം നന്ദി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തിരക്കു കാരണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിയവരോട് ഞങ്ങൾ വിനയ പുരസരം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഇമാനുവൽ സിലേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി വി മുരളീധരൻ എം പിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത് ഭവന്റെ ഗ്രാമോത്സവം നാടൻ കലകളുടെ സംഗമമായി ബഹുഭാഷ സാംസ്കാരിക സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനം കോട്ടശ്ശേരി മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം പതിനാലിന് തുടങ്ങും തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എത്തും ചിത്രകാരൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കരയുടെ നാട്ടുവെളിച്ചം ചിത്രപ്രദർശനം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ തുടങ്ങി വിമല രണതിവേദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സെമിനാർ നടന്നു വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ പച്ചക്കറി ചന്തകൾ ഒരുക്കി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിഷു ചന്ത തുടങ്ങി ജില്ലാ ആം റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പുരുഷ വനിതാ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം ആവേശമായി 
കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വിഷുചന്ത പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭയിലെ വിവിധ കുടുംബശ്രീ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത വിവിധങ്ങളായ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് വിഷുചന്തയിലുള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് വിഷുചന്ത പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭയിലെ വിവിധ കുടുംബശ്രീ ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത വിവിധങ്ങളായ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് വിഷുചന്തയിലുള്ളത് പഴയ കൈലാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപത്തായി വിപണി വിലയേക്കാൾ പരമാവധി കുറച്ച് സ്റ്റാളുകളിൽ വിൽപ്പന്ന നടത്തുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിപണന മേള ആരംഭിക്കുകയാണ് വിഷു നമുക്കറിയാം കർഷകൻ്റെ ഉത്സവമാണ് എല്ലാ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നല്ല വിളവുണ്ടാക്കി അത് കണി വെച്ച് കണി കണ്ടുണരാൻ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ വിഷു കാർഷികോത്സവമായി നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയാണ് ഗംഗാരാധാകൃഷ്ണൻ സുജിനി ജയചന്ദ്രൻ രതിക സുധ ബി ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിമല രണദിവ്യ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് കോർഡിനേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിമല രണദിവ്യ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് ആചരിച്ചത് വർക്കിംഗ് വിമൻസ് കോർഡിനേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന സെമിനാർ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി സി കാർത്യായനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ശാന്തകുമാരി അധ്യക്ഷയായി വി വി പ്രസന്നകുമാരി പി കെ ലക്ഷ്മി പി ജാനകി പി ഓമന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി പത്മിനി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആം റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ പുരുഷ വനിത പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആം റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ പുരുഷ വനിത പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വെച്ചാണ് നടന്നത് സീനിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷ വനിതാ മത്സരങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നേടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി അന്വേഷണത്തിലുമെല്ലാം ഏറെ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മേഖല കായിക രംഗമാണ് അത് പഞ്ചമുസ്ലി മാത്രമല്ല സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായ വിജയം അതുപോലെ തന്നെ വടംവലി നമ്മുടെ ജില്ല നേടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഞാൻ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ കായിക രംഗത്ത് ക്ലബുകളുടെ പരിപാടിയിൽ മാത്രം പങ്കെടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ക്ലബിന്റെ പരിപാടിയാണ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻ എം വി പ്രതീഷ് അധ്യക്ഷനായി പള്ളം നാരായണൻ രാജേഷ് കടിക്കാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വനിതാ വിഭാഗം മത്സരം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന മടിക്കൈക്കമാരന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തു ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി മുരളീധരൻ എം പി പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന മടിക്കൈക്കമാരന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്മരണികയുടെ പ്രകാശനം നടന്നു 
ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി മുരളീധരൻ എം പി പ്രകാശന കർമ്മ നിർവഹിച്ചു ജന്മഭൂമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയെ നിലനിർത്താൻ ഈ തരത്തിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രകാശനം ചെയ്യാനും അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു എന്നത് വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ചടങ്ങ് തന്നെ കമ്മാരേട്ടൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് കമ്മാരേട്ടൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ കാലയവനിക്കുള്ളിലേക്ക് മറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണയായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പതിവ് രീതിയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എ വി രാമകൃഷ്ണൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ജന്മഭൂമി കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് മാനേജർ സി പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ജന്മഭൂമി ഡയറക്ടർ കെ വി ഗോവിന്ദൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് സി പി എം മുതിർന്ന നേതാവ് എ കെ നാരായണൻ സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എ ദാമോദരൻ മുൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ എ ഖാലിദ് ബി എം എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി ടി കെ നാരായണൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജന്മഭൂമി ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ കെ ബി പ്രജിൽ സ്വാഗതവും ജന്മഭൂമി ലേഖകൻ വൈ കൃഷ്ണദാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം മണി ഹോം നീഡ്സ് വീട്ടമ്മമാരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കലവറ സ്റ്റീൽ ഓട് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഓവൻ കോക്കറി നോൺ സ്റ്റിക് വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷ്മി വിളക്ക് ഉരുളി നിലവിളക്ക് കിണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മണികൾ പൂജാ പാത്രങ്ങൾ വലിയ വിളക്കുകൾ കൂടാതെ വ്യാപാരികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ സ്ഥാപനം മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ൾ പോലെ മനോഹരമായ ജെംസ്റ്റോൺ ആഭരണങ്ങളുടെ ഉത്സവം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഡയമണ്ട്സ് കൂടെ വാങ്ങിയാലോ ഏറ്റവും മികച്ച എൻട്രൻസ് റിസൾട്ടുകളിലൂടെ ഒട്ടനവധി ഡോക്ടർമാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പത്താം വയസ്സിലേക്ക് തൃശൂർ പാല കോഴിക്കോട് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരായ എൻട്രൻസ് അധ്യാപകരും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും എസ് പി എസിന്റെ കോച്ചിങ്ങിനെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷനും എൻട്രൻസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് ബാച്ചുകൾ എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയർ വ്യാപാര ഭവൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് അഡ്മിഷൻ ബുക്കിംഗിന് വിളിക്കുക സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ ഫോർ എസ് പി എസ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാദാപുരം കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആൻഡ് കാസർകോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു
കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാനഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻ ജി കെ മെമ്മോറിയൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രസ് വ്യാഴാഴ്ച സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വിദ്യാനഗർ സിഡ്കോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള പ്രസ്സും അനുബന്ധ സൗകര്യമുള്ള കെട്ടിടവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിന്റിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രസിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രസിന് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച കെട്ടിടം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റേഷനറി പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനാണ് പുതിയ പ്രസിലുള്ളത് കൂടാതെ ബാങ്കുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പ്രിന്റിംഗ് ഐറ്റങ്ങളും ഈ മെഷീൻ വഴി നൽകാൻ സാധിക്കും ഡമ്മി സിംഗിൾ കളർ എച്ച് എം ടി മെഷീൻ ഓട്ടോ പ്രിന്റിംഗ് മിനി ഓഫ്സെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ചിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീമനടിയിൽ പ്രസിന്റെ ശാഖയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഏറ്റവും നല്ലത് പത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് സ്ഥിരം ക്ലാസ് വൺ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം പതിനാല് പേർ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായി ഏഴ് പേരിപ്പോൾ പരിശീലകന്മാരായി ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ അച്ചടി ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആകെ അച്ചടി സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി കെ രാജൻ പി വി ഭാസ്കരൻ വി താമരാക്ഷൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജി ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവ് ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം സർക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് നിയമവിരുദ്ധവും ചട്ടലംഘനവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ സർക്കാർ വാദിച്ചത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പബ്ലിക് സർവൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബാധകമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിജിലൻസ് കോടതിക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള അധികാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കോടതി അത് തള്ളിയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോടതിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോടതിയുടെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഈ ഹർജി തള്ളിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഈ അധികാര ദുർവിനിയോഗം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനെതിരായിട്ട് ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട് കവ്വായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ആവശ്യത്തിനായി കാരാട്ടുവയലിൽ ചെയ്ത കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കവ്വായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ആവശ്യത്തിനായി കാരാട്ടുവയലിൽ ചെയ്ത കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൌൺസിലർ എ ഡി ലത സി മാധവൻ ഡോക്ടർ പി പവിത്രൻ കെ ഗണേശൻ പ്രവീൺ തോയമ്മൽ വേണു പത്തായപുര പി വിജയൻ ഷാജി ലക്ഷ്മി യമുന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ പരിഹരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പും നടന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ പരിഹരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പും നടന്നു ജില്ലാ ഫാർമസി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രമിക് ഭവനിൽ നടന്ന യോഗം സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒ സി നവീൻ ചന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വൈക്കോട്ട് സെറമണിക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫോറം എന്നുള്ള ഒരു ചടങ്
കെപിപിഎ വനിതാ വിങ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രിയംവദ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി കെ സുമയ്യ വിനോദ് കുമാർ പി ഭാസ്കരൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണവർമ്മ രാജ കൃഷ്ണവർമ്മ രാജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജേക്കബ് ജോൺ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു നീതി ലാബ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നീതി ലാബ് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാമത് ബ്രാഞ്ചാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും ത്രിപുര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ എം പി വി മുരളീധരൻ എം പിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭാരത് ഭവന്റെ ഗ്രാമോത്സവം നാടൻ കലകളുടെ സംഗമമായി ബഹുഭാഷ സാംസ്കാരിക സർഗോത്സവത്തിന് സമാപനം കോട്ടച്ചേരി മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം പതിനാലിന് തുടങ്ങും തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എത്തും ചിത്രകാരൻ മനോജ് കുമാർ പള്ളിക്കരയുടെ നാട്ടുവെളിച്ചം ചിത്രപ്രദർശനം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ തുടങ്ങി വിമല രണതിവേ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സെമിനാർ നടന്നു വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ പച്ചക്കറി ചന്തകൾ ഒരുക്കി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിഷു ചന്ത തുടങ്ങി ജില്ലാ ആം റസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പുരുഷ വനിതാ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം ആവേശമായി നമസ്കാരം